大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。画面里出现的这个男孩，相信大家都不陌生。他叫伯恩·安德森。时至今日，已经六十五岁的他，世界第一美少年的标签还在紧紧跟随于他。每个人仍想透过伯恩已经苍老的脸庞，找寻最美少年的影子。然而，十五岁出演《魂断威尼斯》的少年，已经成为世界上最老的少年。世事难料。一九七一年，随着电影《魂断威尼斯》的上映，世界第一美少年开始走向公众视野。也正因为伯恩·安德森在电影中展现的惊世之美，让他一举成名。毫不夸张地说，伯恩自此在世界电影史上得以永生。令世人不愿相信的是，繁华落尽的背后，伯恩·安德森的生活却是一地鸡毛。电影中美丽性感的塔俏始终只是幻影，没能照进伯恩的现实生活。熟悉伯恩·安德森的人说，伯恩的一生完全是被电影中迷人少年塔奇奥这个角色彻底给毁掉了。媒体评论伯恩的一生是个悲剧。五岁的时候，父亲抛妻弃,弃子；未满十岁，母亲自杀而亡；成名后，数次被谣传死于车祸、空难、滥服药物等。一九七六年，更是莫名其妙地卷入一场谋杀案。然而，很难想象的是，迈进五十岁那年，伯恩最大的愿望居然仅仅是能够亲眼看看自己的父亲。幸福的人一生被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。很不幸，伯恩就是那个不幸的人，他的一生都在治愈他的童年。今天的节目，我们就一起走进这位曾经誉满全球的世界第一美少年伯恩·安德森的魔幻人生。点赞分享，马上开始。一九七零年六月七日，意大利电视台播出了一部纪录片《寻找塔奇奥》。塔奇奥是谁？德国作家托马斯·曼著名小说《魂断威尼斯》中绝世的美少年。纪录片播放的就是意大利导演威斯康蒂将这部小说拍成电影时，他是如何寻找到电影男主角塔奇奥的扮演者——世界第一美少年的故事。这个少年就是伯恩·安德森，也就是后来被世人称为“世界第一美少年”的十五岁少年。如纪录片所述，为了寻找塔奇奥的扮演者，导演鲁奇诺·威斯康蒂几乎走遍了整个欧洲。当年参与电影试镜的青少年达三千名之多。在伯恩·安德森出现之前，导演奇诺·威斯康蒂一直眉头紧锁。原著小说对于塔奇奥是这样描述的：他的一张脸内向而优雅，面色苍白，被蜂蜜色的卷发所围绕，鼻子挺直。嘴型可爱，认真的表情甜美，有如神奇，让人想起希腊最高时尚时期的雕塑，具有形式最纯粹的完美，散发出一种无与伦比的个人魅力。Very good, sir. 十分钟的纪录片《寻找塔奇奥》在电视台放映，当成电影《魂断威尼斯》的宣传预告片。一九九五年一月二十六日，瑞典首都斯德哥尔摩迎来了一名新生儿，他就是伯恩·约翰·安德森。在后来的纪录片中，伯恩·安德森说：“我一直不知道我的父亲是谁，我想亲眼看看他，哪怕只要五分钟。”是的，如伯恩所说，他对爸爸毫无记忆。父亲离开他的时候，他不到五岁，他已经无法记得父亲的音容笑貌。父亲离开后，伯恩跟着妈妈与不同的继父在丹麦游荡，在不同的旅馆度过童年。直到伯恩十岁那年，特立独行、性格有些乖张的母亲突然消失不见，被发现的时候确认为自杀身亡。十岁的伯恩被外祖父母带回瑞典家中，颠沛流离，生来孤独。童年的伯恩·安德森回到外公外婆身边后，开始接触多种乐器。初中时就读于音乐学校，梦想成为钢琴家。或许，如果不是《魂断威尼斯》的出现惊扰了伯恩的人生步调，他应该会成为一个优秀的音乐人。当然，人生没有如果。不过，事实证明了，人生繁华落尽之时，最后还是他的音乐拯救了他。伯恩的外婆热衷于带着少年时期的伯恩参加各种试镜。因为外婆希望这个有着俊俏容颜的外孙成为电影明星，直到有人推荐他去参选《魂断威尼斯》，外婆的梦想成真了。而伯恩·安德森却从此活在了世界第一美少年的阴影之下。伯恩回忆说，参加电影试镜之前，他一直以为这是一部恐怖片，但当他看到剧本的时候，才知道自己要饰演一位绝世美少年。
，我真的被塔奇奥这个角色吓到了，没想到自己要演一位美神。伯恩说，也许自己并不算丑，但绝对不认为自己很美。现在来看，伯恩安德森饰演塔奇奥并不困难。甚至台词都没有几句，露了几个暧昧的微笑。对于正值青春年少的伯恩来说，算是本色出演。一九七一年，《魂断威尼斯》在伦敦上映，人潮汹涌，英国女王与安妮公主都惊艳伯恩的美丽，特地前来观赏。此时的伯恩就是塔奇奥的化身，媒体为他冠上了“世界第一美少年”的称号。评论说，伯恩的每一帧画面可以取出来，挂在罗浮宫的墙上。《魂断威尼斯》改编自诺奖得主托马斯·曼的同名小说。小说刚出版的时候就引起了诸多争议，视频家把它称作是男版《洛丽塔》。《魂断威尼斯》讲述了一位年老的作曲家阿森巴赫在威尼斯度假时偶遇美少年塔奇奥，并被他俊逸华美的青春样貌所吸引，最终病死在威尼斯。伯恩·安德森对于这部电影来说，更像是导演威斯康蒂完成电影的一个工具。拍摄期间，为了维持安德森的肤色和仪态，导演威斯康蒂严禁他做很多事，不许晒太阳，不许踢足球，不许下海游泳。总之，只要能够给他带来乐趣的事情。哪怕只是一丁点的乐趣都不被允许。之后的记者会上，导演威斯康蒂对安德森更是毫不掩饰的评头论足。正值青春期的安德森长大了，没有拍电影是好看的。现在头发太长，个子太高，看不到威斯康蒂对安德森有丝毫的尊重和爱护。而伯恩谈起导演威斯康蒂时，却时常流露出崇拜的神情。也许因为他从小没有父亲，有意无意的将对父亲的依靠投射在威斯康蒂身上。伯恩后来。回忆说，他并不享受电影的拍摄过程。原本以为那只是一次简单的暑期工经历，但没想到的是，这部电影却彻底改变了他的人生。《魂断威尼斯》一经上映，立即引发轰动。伯恩·安德森这个十五岁的少年，在导演威斯康蒂早就替其贴好的“世界第一美少年”的标签加持之下，一夜成名。一九七一年的三月一日，英国伊丽莎白女王和安妮公主双双亲临《魂断威尼斯》在英国伦敦举行的全球首映礼。电影在坎城影展也如期风光登场。伯恩这个时候才知道，整个剧组除了他以外，其他人都是男同性恋者。影展结束后，威斯康蒂带所有人去同志酒吧庆祝。一进门，客人与服务生直勾勾地盯着他看，都想一口吞下他，好像他是一道美味的佳肴。然而，年少的他没有办法抵抗。一九七一年五月二十三日，伯恩·安德森随剧组来到戛纳电影节，狂热的粉丝和记者让他不堪其扰。s p i d e r f l e m o t i n m e m i n e l a t i d 戛纳首映后，被灌醉的伯恩被导演威斯康蒂带去了成人酒吧。十六岁的他身边没有一个可靠的监护人，当时遭遇了什么，已经不用再去想象了。在电影里，塔奇奥与男主角交换暧昧的眼神，也被另一个少年抚摸亲吻脸颊。有人直接判定伯恩也是同性恋，不然怎么演得这么自然？媒体添油加醋，伯恩开始怀疑自己的性向，尝试跟男人交往，一切让他痛苦不堪。一九七一年八月，安德森随同剧组来到日本，为十月即将在日本上映的《魂断威尼斯》宣传造势。在崇尚美少年的日本，伯恩·安德森不出意外地受到日本民众狂热追捧。伯恩也是火遍日本的第一个西方偶像。根据《魂断欧尼斯》的票房史记，当年电影在世界各地上映后，票房平平，电影无法释放的压抑感。配上沉重的古典钢琴，如果没有伯恩·安德森这个美少年的出演，对于普通观众来讲，很难看到电影的结尾。在日本，《文断威尼斯》的票房却意外走高，受到日本民众的欢迎。现在来看，这与日本大和民族的天性有关。极致压抑的内心之下，有着对美变态的苛求。日本的娱乐文化，也就是在这个时候开始蓬勃发展。伯恩成为众多日本少女漫画的灵感来源。日本漫画家池田梨代子与一九七二年开始连载的《凡尔赛的玫瑰》，奥斯卡一角就是以伯恩·安德森为原型创作的。另外，竹宫惠子《风云木之诗》也是以他为范本。安德森在经纪人的安排下，于一九七一年八月和十二月两次飞往日本录唱片、巡演、签售、拍广告、拍杂志。十六岁的男孩超负荷工作，为了有更好的状态，日本经纪公司竟然让他服用可以放松的药物。
，一切看似繁花似锦，伯恩却感觉什么都没有改变。他依然在经纪人的安排下忙着声色犬马，接演的所有电影与魂断威尼斯如出一辙。人们一度把他的名字直接改叫塔奇奥。迷恋者更其吃住与生活，礼物与情诗，爱慕与骚扰，源源不绝。同时，伯恩·安德森的走红，令威斯康提的一个情人非常生气。嫉妒和恐惧让威斯康提的情人四处散播流言，谣传伯恩死于车祸。空难烂服药物。一九七六年，更是莫名其妙的被卷入一场好莱坞演员的谋杀案。让人哭笑不得的是，案发时伯恩根本就不在美国，也不认识被害者。维斯康体并没有加以制止，甚至有些推波助澜，因为他想控制伯恩，好让伯恩难以离他而去。此时的伯恩公众形象一落千丈，纯洁无瑕的美少年变成堕落混沌的小混蛋，在欧洲极尽被封杀。伯恩说，那时他对娱乐圈厌恶至极。上世纪八十年代初期，伯恩·安德森回到了故乡斯德哥尔摩。他像雨中倒在地上的脚踏车，轮子在泥水里无助的空转。他决定站起来，走向原点找出口。他最爱的还是音乐。是的，幸好伯恩还有音乐。伯恩私下找到瑞典知名的老师学钢琴，心里有组乐团的梦想，但塔奇奥的标签粘得太死。他做任何事情永远撕不掉美少年的形象。有一次，他在朋友的派对上演奏钢琴，弹完后赢得观众的掌声。有一个女人走上来，不经意地说：“哇，没想到你还真有点本事。”旁观者的无意却让人心如履薄冰。伯恩后来选择担当当地一所音乐学校的音乐老师。也就在这段时间，他结识了未来的妻子，诗人苏珊。伯恩·安德森与苏珊于一九八三年结婚。至此，关于安德森性取向的谣言。也不攻自破，两个女儿的降临更是让安德森沉浸在幸福之中。两年之后，两人又有了一个儿子，但不幸的是，儿子阿尔文九个月大的时候因疾病夭折，安德森因此深受打击，他怪自己无能与无力，染上了酗酒的恶习。一九八九年，伯恩·安德森与苏珊的婚姻也走到了尽头。究其原因，无法治愈的童年成为这段感情走向尽头的导火索。那段日子被伯恩称为人生最黑暗的时期。上帝给了伯恩·安德森漂亮的皮囊，却吝啬赐予他太多的爱。他的美令人屏息，反倒让他的人生窒息。曾经围绕在他身边、爱慕他、追捧他的人，早就不知所踪。不能完全说他们只是想利用他，但真正爱过他并温暖他的人，可能只有他的前妻苏珊。童年父爱的缺失，安德森穷尽一生都在治愈童年。直到晚年，他都想再见一次他的父亲。我希望能够见到他，只要五分钟。我想凝视他的眼睛，听着他的声音。我可以看一看他那双手，知道他生命中发生的事情。为了不让女儿经历他小时候所经历的，离婚后的安德森带着两个女儿一起生活，并没有再婚。最终是对音乐的热爱和信仰的虔诚，把安德森走出了人生低谷。当他再次出现在公众视野时，已经是满面胡须、一头长发，抱着吉他的金属党形象。人们已经很难从他身上找出美少年塔奇奥的踪影。二零一九年，安德森出演了《仲夏夜惊魂》。时隔多年重回院线电影，他说，在恐怖片中被杀死才是每个男孩的梦想。他坚持要求戏中角色的脸要被一锤一锤砸得稀巴烂，就像在击碎那些困扰他的窥视、幻想和骚扰。毫无疑问，在这个美貌为王的流量财富密码时代，我们着实很难想象一个少年用尽半生的努力来摆脱美貌带给他的困扰。曾经全球数以亿计、为之疯狂的世界第一美少年，直到容颜。老去，希望宁静与幸福与他常伴。以上记得关注万象的频道，我们下次再见，平安喜乐。